Olá pessoal, tudo bom? Vamos tirar uma dúvida aqui de uma cliente minha e eu vou dividir com vocês porque a dúvida dela pode ser a sua dúvida também, tá? Antes eu quero pedir um favor para vocês, clica aí no joinha pessoal, procura essa mãozinha aí, clica aí no joinha, já vai se acostumando a dar o joinha que ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito no meu canal, tá chegando agora pela primeira vez, então se inscreve que aqui tem muita dica bacana, tá? É só clicar na palavrinha inscrever-se que você já vem fazer parte da família Ralph Imperador, tá bom? Gente, é o seguinte, uma cliente minha perguntou assim, Léo, posso depilar o ouvido do meu cão? E aí, pode ou não pode? Pode fazer essa higienização? E aí eu estava conversando com ela que sim, que eu indico, olha, pode depilar, se não quiser depilar, pode cortar, pode tirar, pode remover de alguma forma o pelinho do ouvido do seu shih tzu aí, no caso dela, do shih tzu, né? E aí ela me falou o seguinte, Léo, antes de você me responder, eu perguntei à minha veterinária, ela, ela não soube me dizer, nem disse que poderia ou que não poderia, e aí eu fui buscar nas redes sociais, achei algumas, algumas pessoas sendo a favor e outras pessoas sendo contra, ela printou, acho que é um site ou um blog, de uma opinião de uma veterinária, mandou para mim já num print, então... Eu não sei qual foi a veterinária, porque nesse pedaço que ela printou, não cita né, a veterinária, também não precisaria eu falar aqui. Mas é de uma veterinária, que ela falou, é uma opinião de uma veterinária que estava no site ou em algum blog. Eu vou ler para vocês já pedir. Bom, diz o seguinte, embora muitos pet shopping adotem essa prática durante o banho e a tosa de cães da raça, de raças mais peludas como Pudo, York, Maltês e gatos persa, ela é totalmente desaconselhada, então essa veterinária ela não concorda em retirar o pelinho do ouvido, né, do pavilhão aí do, do seu animalzinho. Ela frisa o seguinte, isso porque ao retirar os pelos, podemos causar ferimentos, várias lesões auditivas e provocar inflamações como otite externa grave. Bom, vamos lá, quando eu entrego um bebezinho para o meu cliente, meu cliente pergunta, ah, você higienizou o ouvido? Sim, eu fiz um banho, cortei a unha, higienizei o ouvido, fiz o tosse higiene, mas eu não faço ainda a remoção. Muito novinho eu não faço. E aí nesse caso eu concordo com ela aqui. Muito novinho eu não faço porque poderia causar algum ferimento, ou uma lesãozinha, ou poderia simplesmente irritar aquela pele do conduto que é muito fininha, muito primitiva ainda, o bebezinho tem uma pele muito sensível. Se eu removesse, entregasse para o cliente o bebezinho, ele poderia coçar incomodado daquele pelinho que acabou de sair, que foi depilado, e o meu cliente poderia confundir com alguma patologia, ou achar que seria um parasita, ah, ele está se coçando muito, será que ele não tem uma pulgazinha, um carrapato, alguma coisa? Então eu não tiro, eu mostro, olha, está crescendo, até porque nessa fase de bebezinho, o pelo ainda é... Pouco, ainda tem pouca quantidade. Dá para você fazer a higienização ali do conduto com alguma solução que eu já já vou comentar para vocês, tá? Vou mostrar também um vídeo de um antes e um depois de um animalzinho que eu cuido aqui, que não é do canil, é o Mike, que é um cãozinho de uma vizinha minha. Já já vou falar sobre isso, então segura aí que você vai ver um antes e depois, eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu vou falar. Então, nesse caso de um bebê muito pequeno, eu acho sim que pode causar um ferimento, uma pequena lesãozinha, não chegar a provocar uma otite grave, externa, como ela mencionou aqui, mas eu acho que você pode trazer um desconforto para essa pele estar muito fininha. Ela pode até ficar suscetível a abrir passagem ali para alguma coisa. Então, pele de bebezinho eu não aconselho a fazer, é um desconforto, né? É uma coisinha que você pode deixar para fazer mais para frente, mas eu sou a favor da remoção, tá? Aí o texto diz o seguinte, a presença dos pelos no conduto auditivo é uma proteção fundamental contra bactérias e corpo estranho. Além do mais, estão relacionados ao sistema nervoso central e os estímulos sonoros. É por essa razão que ao escutar um barulho mais alto, o animal move as orelhas. Não. Sobre essa questão é, relacionada ao sistema nervoso central, os estímulos, eu não concordo muito não, porque muitas vezes muito pelo ali no conduto auditivo, e eu vou mostrar isso para vocês, até atrapalha na audição do cão. A gente sabe que o cão tem uma audição muito mais apurada do que a nossa, mas eu já vi casos do pelo inosado, cria uma placa de nó lá que vira quase como um tampão para o animal. Então isso pode ser prejudicial até a audição. Então nesse ponto aqui eu concordo muito. 
sobre a questão do pelo, da presença do pelo ser uma proteção, sim, tem gente que me pergunta isso. Léo, mas se tem pelo no conduto auditivo, não tem uma função para esse pelo? Sim, gente, teria uma função de uma primeira barreira, uma barreira natural, para inseto, para um corpo estranho, como está dizendo no texto. Só que o que acontece? Quando esse pelo está em excesso, ele mais vai trazer malefícios ao animal do que benefícios. Então, hoje em dia, raramente vai vir ali uma formiguinha, alguma coisa que o seu animal deixe, né? ela entrar no conduto auditivo. Ou vai entrar um gravetinho, uma poeira, alguma coisa que o pelo vai servir como uma barreira ali. Muito raramente. O que acontece é que, como esses animais estão cada vez com uma produção de pelo maior, uma quali qualidade de pelo maior, um volume de pelo maior, a gente percebe que tem animais, jovens até, que tem uma produção de pelo muito grande. E se isso for associado a uma produção de serume muito alta, que isso varia de indivíduo para indivíduo, e isso pode trazer malefícios, tá bom? Então assim, eu e Leonardo tem uma produção de cera menor do que a Dani. A Dani, a gente percebeu que a gente limpa o ouvido, ela limpa o ouvido mais vezes, né, mais, é, mais constantemente do que eu. O Anthony, meu filho, puxou essa produção de ser um, eu acho que mais a Dani. A gente precisa higienizar o ouvidinho dele com mais frequência. Ele tem uma produção, isso é natural, de indivíduo para indivíduo, tá? Mas a gente sabe também que tem raças que são mais propensas a ter otite, como o Shih Tzu, justamente pela anatomia da orelha. A orelha ela não fica em pezinha, assim, ó, arejada, como a de um Spitz alemão. Ela fica caidinha, assim, cheia de pelo, né? tanto em pelo dentro quanto pelo em volta, em cima. Então tudo isso deixa o conduto mais abafado. E o conduto auditivo abafado e úmido, ele é propenso a ter, criar micro-organismos ali, né? Um local super favorável a criar micro-organismos. Então pode ter ali um ácaro, né? Algum tipo de outro de fungo, é... qualquer micro-organismo que possa causar uma patologia, tá? Então agora eu quero dividir com vocês, vocês vão ver aí um videozinho, vou deixar sem som, porque esse vídeo, eu quando eu peguei o Mike, eu fiz para responsável dele, para informar, olha, o Tite... O Mike, eu vou contar uma coisa, não foi nem é, que a, a responsável ela é relapsa. Não, é porque o Mike ele gosta de piscina. Então eu vi no, no stories assim, ele pulando na piscina, brincando, provavelmente molhou esse pelo, né? E mesmo se ele tomasse banho em casa lá com a cliente, ele com esse pelo muito grande, ele funciona como um pavio, ele fica molhado. E você concorda comigo que não tem como você secar a orelha do cão por dentro, fazer assim, que é muito incômodo para o cão? Então aquele pelo, ele fica úmido no banho, muitas das vezes, e fica úmido com o próprio serume. Então assistam agora, ó, que eu vou comentando com vocês. Ó. Eu estava mostrando aí, vou até baixar o som aqui para não interferir. Veja, ó, eu estava mostrando aí, filmando, que está com muito serume, né? Ali já está com um processo de otite mesmo, desse lado esquerdo do ouvido dele. E eu estou mostrando que todo o pelo que estava dentro, né, que o cachorro ele não deixava, a gente optou por não remover o pelo. É, não estava trazendo problema, então tá bom, não vamos remover, porque tem cães que são ruins, se não for acostumado desde o filhote, é muito incômodo para o cão. E eu estava explicando para ela que nesse caso agora precisa fazer a remoção. E agora vocês estão vendo do outro lado. Do outro lado não estava com aquela produção de serume exagerada, até porque não estava, é, não era um ouvido doente, né? O outro estava dolorido, estava doente. Não é um ouvido doente, mas estava com muito pelo, né? Então a gente mostrou aí. Agora vou mostrar esse videozinho que foi do pelo que eu retirei, ó. É, você percebe que eu pego assim para mostrar para ela o quanto que o pelo estava inosado. Virou uma placa, uma espécie de uma plaquinha. Então por isso que eu comentei que muitas das vezes o pelo em excesso, ele até atrapalha também na audição, porque em um dos ouvidos, eu não me lembro se o mais prejudicado ou o outro, estava tipo um nó, um nó mesmo. Porque geralmente quando eu vou depilando, eu uso um pó otológico, tá? Você pode comprar na casa de ração, pó otológico, pode acostumar o seu animal desde pequeno a ter esse hábito de, de mexer no ouvidinho dele, não é só para remover o pelo não. 
Se você não quiser depilar, você pode parar, tá? Que é muito melhor. Olha, ah, eu acho so sofrimento. Eu, eu brinco com, com as pessoas que é um mal necessário, né? Você remove, depila, demora muito mais para nascer. E quando o animal está acostumado, isso é bem tranquilo para o animal. Então, se você não quer depilar, você pode parar, mas tem que acostumar o seu cãozinho com você manuseando esse ouvido. Senão, de uma hora para outra você vai mexer, ou você precisa tratar o maltite, ele não vai deixar, não vai deixar nem pingar remédio. Como é o caso desse cãozinho aqui que não estava deixando nem fazer tratamento. Aqui eu estou mostrando uma foto para vocês de como ficou o lado direito dele, né, que era o lado que não tinha é, problema nenhum, só tinha um excesso muito grande de cerume já, porque era difícil fazer essa remoção até do cerume com o pelo atrapalhando, mas a pele estava sadia, estava tudo sadia do, do, do pavilhão aqui dele. Então olha como é, é visível, gente, vocês percebem como o ouvido agora está mais arejado, esse ouvido aqui ele não é tão propenso agora a ter uma patologia. É, aí mostrei aqui, eu vou mostrar um videozinho agora para vocês, no vídeo é mais fácil, ó, eu mostro um lado, né? primeiro esse lado que não estava doente, tá? não, não tinha nenhum maltite, só estava mesmo com muita, é, muito excesso de pelo e de cerume, deixa eu ver se tem aqui, agora, pronto, agora o lado que estava doente, ó, depois, o que, que a gente faz aí? A gente faz um serum minolítico. É, se for preciso fazer uma medicação, você pode consultar seu veterinário, ele vai te informar as melhores medicações. Eu não vou falar aqui no canal que não é para isso. Mas muitas das vezes você evita uma patologia só com produtos de limpeza. Né? Então, viu aí como ficou bem legal? Então, eu gostei muito de ter guardado essas fotos, esses vídeos eu fiz para mostrar para a responsável que eu estava mostrando durante o banho, mostrei como ficou depois, mas eu achei bem legal porque quando essa minha cliente mostrou esse, esse texto para mim, então eu tenho como é, contestar ali né, é, com a minha opinião e com fotos, com resultados, eu acho que você pode sim, eu vou ver se eu deixo aqui no finalzinho do vídeo, é, um link ou a, a thumbnailzinho aqui do outro vídeo ensinando a fazer a emoção em filhotinho, que aí você começa a acostumar em filhote, tá bom? Então pode sim fazer a remoção, isso vai variar muito de opinião de profissional para profissional. Eu prefiro, se vocês estiverem me perguntando qual é a sua, Léo, sim, pode fazer. Eu só não aconselho vocês ficarem fazendo, medicando o animal sem a consulta de um veterinário ou introduzindo coisa no ouvido do animal sem a consulta com o veterinário. Então, às vezes a pessoa vai lá, joga bastante seruminolítico, massageia, porque viu isso em, em vídeos e o animal nem estava precisando muito dessa limpeza. E aí você limpa demais um local ele começa a produzir mais cera. Você estimula a produção de cera de tanto que você está limpando. Então tem que ter esse controle e o auxílio de um profissional, né? uma opinião de um profissional, de um médico profissional. Não é só o banhista não, tá, pessoal? É o seu médico veterinário, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. É, comente aqui o que vocês acharam, se vocês fazem a limpeza constantemente. Comente aqui que eu vou é, escrever e participar junto com vocês. E se vocês depilam também o vidinho do seu cão. Se tira o pelo, ou depila, ou corta, comente aqui pra mim. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Saúde pra todos vocês, pros cãezinhos de vocês. Tchau.